হে গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো মানে লাস্ট অনেক মাস আমি ব্লগ করিনি অ্যান্ড সাম আমার ইচ্ছা ছিল না ব্লগ করার অ্যান্ড অনেক ভালো কিছু হয়েছে অনেক মানে পজিটিভ জিনিস অবশ্যই হয়েছে যেগুলো আমি দেখাতে চাইছিলাম বাট আমার মুড ছিল না মুড ছিল না মানে কি সামও দেখাইনি বা দেখাতে উঠতে পারিনি ব্যাপারটা হচ্ছে যে অনেক কিছু আমার লাইফে ঘটে গেছে যেটা আমি বলছি আস্তে আস্তে কারণ জিনিসটা আমি জানি না কীভাবে তোমাদের সাথে সব কিছু শেয়ার করব অ্যান্ড যেহেতু আমি অনেক দিন ধরে ইনস্টাগ্রামে ইনঅ্যাক্টিভ ইউটিউবে ইনঅ্যাক্টিভ মানা যায় বাট আমি ইনস্টাগ্রামে প্রচণ্ড অ্যাক্টিভ থাকি আমি প্রত্যেক দিন আমার পোস্ট দিতেই হবে এরকম একটা ব্যাপার থাকতো তো লাস্ট অলমোস্ট ওয়ান মান্থ ধরে আমি কোনো পোস্ট আসেনি ইনস্টাগ্রামে তো আমি বুঝতে পারিনি তোমাদের সাথে কিভাবে আবার কানেক্ট করব তো আমি এখন আপাতত আজকে হচ্ছে ফিফটিনথ ডিসেম্বর আজকে আমি এখন আছি সর্ণালির বাড়িতে অ্যান্ড সর্ণালি আয় সর্ণালির বাড়িতে কারণ হচ্ছে লাস্ট ও গড় আমি কাঁদতে চাই না লাস্ট থার্টিন ডিসেম্বর রাত ওয়েট থার্টিন ডিসেম্বর রাত এগারোটা আটত্রিশে ডেসি এক্সপায়ার করে অ্যান্ড ডেসি আর নেই কারণ হচ্ছে ও অ্যাকচুয়ালি ওর এজ হয়ে গেছিলো অনেক ইলেভেন ইয়ার্স ওমার সাথে ছিল সো ও খুব কষ্ট পাচ্ছিল লাস্ট ওয়ান মান্থ খুব কষ্ট পাচ্ছিল সো আমি সামহ জিনিসগুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইনি কারণ আমি চাইনি কোনোভাবে নেগেটিভ কিছু আসুক কারণ আমি অলরেডি নিজের লাইফে খুব বেশি ডিপ্রেস ছিলাম অ্যান্ড সব কিছু খুব খেটে ছিল আমার লাইফে অ্যান্ড ওভারঅল জিনিসটা আমি বুঝতে পারছিলাম না কী করবো তো ওর হয়েছিল ওর মাল্টিপল অর্গান ড্যামেজ হয়ে গেছিলো ডেজির লাস্টের দিকে ওর কিডনি ড্যামেজ হয়ে গেছিলো লিভার ড্যামেজ হয়ে গেছিলো ওর ইউট্রাস একটা প্রবলেম হয়েছিল তার জন্য ডাক্তার বলেছি অপারেশান করতে তো অপারেশান করতে পারিনি কারণ ওর এজে ও নিতে পারত না অ্যান্ড এটাই আর হচ্ছে ও লাস্টের দিকে ওর লাস্ট দু দিন ও যেভাবে লড়ে গেছে আমি জানি না কোনো প্রাণী বা কোনো মানুষ আমি জানি না কোনো কেউ এভাবে আমি দেখিনি লাস্ট আমি আমার মাকে দেখেছিলাম আমার মা যখন এক্সপায়ার করেছিল দু হাজার আমি আমার মাকে দেখেছিলাম যে এতটা লড়েছিল লাস্ট আমি ডেজিকে দেখলাম ও এত ও বাঁচতে চেয়েছিল বাট ও পারেনি সামও অ্যান্ড এটাই ও খুব লড়ে গেছিল আর ওর এক সাইড ওর পুরো পড়ে গেছিলো মানে স্ট্রোক হয়ে ওর এক সাইড প্যারালাইজ হয়ে গেছিল সো ওর জিপ পেরিয়ে গেছিল একদিক চোখ চলে গেছিল আমি না আমার কাছে সব ভিডিও অ্যান্ড পিকচার্স আছে বাট আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে মানে দেখাতে চাই না কারণ আমার প্রচুর ভালো মেমোরিজ আছে যেগুলো তোমরা দেখেছো ডেজির সাথে কিছু কিছু আমি সব দিতাম না মানে অনলাইনে মানে সোশ্যাল মিডিয়া কারণ ওনা খুব নজর লেগে যেত তো আমার মনে হয় সবার সব পেট লাভার্স একটা থাকে না যে ব্যক্তিগত ব্যাপার তো আমার মনে হয় ডেজির কিছু মানে সোশ্যাল মিডিয়া দিলে না ওর খুব শরীর খারাপ হয়ে যেত তাই আমি লাস্টের দিকে দিতাম না তো ওর এরকম পিকচার্স আছে আমার কাছে বাট আমি দেখাতে আর চাই না কারণ আর দেখিয়ে কোনো লাভও নেই তোমাদেরও মন খারাপ হবে আমি চাই তোমরা যা শুনে নাও জাস্ট অ্যাজ আ তোমরা যেহেতু আমার সাথে জড়িত তো জাস্ট আপডেট হিসেবে তো এটাই এরকম হয়ে যায় অ্যান্ড ওর তো লাস্ট দু দিন ও খুব কষ্ট পেয়েছিল আমি মানে আমার জন্য বেঁচেছিল যেটা আমাকে সবাই বলে সন্নালি বলে আমাকে সব ডাক্তার বলেছিল আমার বাড়ির লোক বলেছিল যে তোর জন্য বেঁচে আছে তুই ওকে একটু একা ছাড় ও শান্তিতে চলে যাবে তো লাস্ট দিন আমি লাস্ট থার্টিন ডিসেম্বর বিকেল চারটে সময় আমি ওর সাথে গেছি আমি ওর সাথে আমার রুমে ছিল ও আমি ওর সাথে দেখা করেছি আমি ওকে অনেক আদর করেছি ওকে অনেক কথা বলেছি যেগুলো ওর সাথে আমার বলার ছিল অ্যান্ড ওর ও আমাকে অনেক কথা বলেছে যেটা আমি জানি না ও তোমরা কেউ বুঝবে কি না বাট আমি বুঝেছিলাম যে হ্যাঁ আমার সাথে কথা বলছে ওগুলো আমি এই সেলফিটা যেটা আমি ওর সাথে লাস্ট তুলেছিলাম লাস্ট চারটে সাত 
পিএম বিকালবেলা ওটা আমি তোমাদের এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি যে সেটা হচ্ছে তোমার লাস্ট দেখা ছিল তারপর আমি জাস্ট ও ঘর থেকে চলে আসি অ্যান্ড আমাকে আর ও ঘরে যেতে দেওয়া হয়নি কারণ ওর অ্যানাস্থেসিয়া ওকে দেওয়া হয়েছিল কারণ ওর ওনা খুব কষ্ট পাচ্ছিল আর খুব কাঁদত প্রচণ্ড কাঁদত একটা মানুষ যেরকম যন্ত্রণায় কাঁদে ওরকম কাঁদত আমার বাড়ির লোক কেউ নিতে পারছিল না ওই কান্না ওর তো ওকে অ্যানাস্থেসিয়া লাস্টটা দেওয়া হচ্ছিল লাস্ট মানে যাতে ও সেন্সলেস থাকে অ্যান্ড ভালোভাবে যেতে পারে তো তার সাত ঘন্টা চারটের সময় আমি গেছি চারটে পাঁচটা এগারোটা এগারোটা আটত্রিশ লাস্ট ও তারপর সাড়ে সাত ঘন্টা বেঁচেছিল ও আমাকে অনেক ডেকেছিল আমাকে আমার ভাই বললো বা বাবা বলেছে যে আমাকে ও লাস্টে অনেক ডেকেছিল বাট আমাকে বলা হয়নি বাড়ি থেকে যাতে আমি দৌড়ে দৌড়ে যাই অ্যান্ড আমি না তোমাদের একটা অনেক কথা বলছি আমি চেয়েছিলাম সেদিন আমি যাতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাই আমি সবাইকে ফোন করে বলেছিলাম আমাকে প্লিজ কেউ নিয়ে যা আমাকে আমি তোদের বাড়ি যেতে চাই বাট কেউই আমাকে সামো হয়নি আমি যেতে পারিনি আমাকে আমি আমার বাড়িতে এসেছিলাম ওটা বোধহয় ডেজি আমাকে রেখে দিয়েছিল আমার বাড়িতে আমাকে যেতে দেয়নি তো রাতে এগারোটা ওরকম আমি শুনতে পারি বাবা এসে বললো যে ওয়ার নেই আমি তারপর কাছে গেলাম তারপর যা হওয়ার তো পরের দিন মানে কাল বিকেল কাল ভোরবেলা ওকে আমার বাড়ির সামনেই ওকে রাখা হয় যে রোজি আমার একটা ডোবারম্যান আরেকটা ছিল রোজি ও দু হাজার তেরোতে ও ও চলে গেছিল ওর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল একটা ওটা আলাদা কথা বাদ দাও ওর একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল ও চলে গেছে তো রোজির পাশে ডেজিকে আমার বাড়ির সামনে রাখা হয় আমি এখন সোনালি বাড়িতে আছি ও আরেকটা আমি কথাই বলছি তারপর দাঁড়াও তো রাখা হয় তো আমি এখন সোনালি বাড়িতে আছি এখন আমি বাড়ি যাব তো আমাকে সোনালি বললো যে তুমি প্লিজ ইউটিউবটা স্টার্ট করো আবার আর আয় না আয় তো আমাকে সোনালি বললো যে ইউটিউবটা স্টার্ট করো অ্যান্ড যাতে সব কিছু নর্মাল আমি বলছি যে না এখন এখন যাদের প্রত্যেকটা ব্লগ দিয়ে আমাকে এরকম আখান্ড বাজে দিতে লাগে যাই হোক হয় অ্যান্ড তো আমি জাস্ট স্টার্ট করে দিলাম যা হয় তোমরা দেখো অ্যান্ড সাপোর্ট করো আমাকে বাজে হয় ভালো আমাকে বলো আমি ইম্প্রুভ করার চেষ্টা করবো যেটা সব সময় প্লিজ এভাবে দেখিস না আমাকে অ্যান্ড এটাই আর আমি শুরু করছি আজকে ব্লগটা আজকে ফিফটিনথ ডিসেম্বর আজকে আমি বাড়ি যাব কালকে ফোরটিন ডিসেম্বরে ডেজিকে নিয়ে আমি একটা হাতটা একটু তোল ডেজিকে নিয়ে আমি একটা ট্যাটু করেছি এই ট্যাটুটা পিকচার আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি তোমরা ভালো করে যাতে দেখতে পারো এটা অ্যাকচুয়ালি ডেজির পজের ছাপ আমি নিয়ে রেখেছিলাম কয়েকদিন আগে যখন আমি বুঝেছিলাম যে ও আর বোধ হয় আমার সাথে থাকবে না তো আমি আমার হাতের ছাপ অ্যান্ড পায়ের ছাপ আমি নিয়ে রেখেছিলাম সেটা আমি বাড়ি গিয়ে তোমাদের দেখাবো যে আমি কিভাবে নিয়েছিলাম তো ওটা নিয়ে আমি কালকে লিজার্স কিনে যাই কালকে আমি ট্যাটু করি ওকে আমি অনেক দিন আগেই করার প্ল্যান ছিল বাট আমি টাইম আমি ওকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারিনি বাড়ি থেকে লাস্ট পনেরো কুড়ি পঁচিশ দিন আমি বাড়ি থেকে কোথাও বেরোয় না কিছু করে উঠতে পারিনি ওকে ছাড়া তো করা হয়নি তো কালকেই আমি গেছি কালকে গিয়ে আমি করেছি ওর নামটা লিখেছি যাতে ওর আমার সাথে থাকে আমি দেখাবো তোমাদের সাথে দেখাবো এখন আমি ব্রেকফাস্ট করলাম আমি আমার বাড়ি যাব সোনালি অ্যান্ড হ্যাঁ আরেকটা কথা ও মানে অনেক আমার সাথে ছিল কালকে ভোর মানে ভোরবেলা থেকে যেভাবে আমাকে এক ট্যাকেল করছে তার জন্য একটা না মাখন না এটা বলতে হয় বলে ট্র্যাকেল করছে তো তার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বলাটা অনেক ভুল ও অনুষ্কা শুভজিৎ গুড্ডি দীপ তো সবাই আমাকে অনেক ভাবে মানে ঠিক করার চেষ্টা করছে সাপোর্ট করছে অ্যান্ড আমার সাথে আছে ওরা তো আজকের প্ল্যান আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এখন আমি বাড়ি যাব বাড়ি গিয়ে মামনির মানে দ্বীপের মামার একটা মার একটা রুম আছে যেটা বাঙালি রুম যেরকম সবার মা বাবার থাকে এক্সাক্টলি যেটা বাঙালি রুম সবার থাকে তো আমি অনেক দিন ধরেই আমার মানে আস্তে আস্তে গোছাচ্ছিলাম যে রুমটা একটু হালকা একটু সাজিয়ে দেবো আমি মামনিকে বলেছি মামনি জানে না যে আমি কিভাবে সাজাবো না সাজাবো আমার মতো করে একটু সাজাতে চাইছিলাম তো আমি অনেক দিন ধরে আমার বাড়িতে সব প্যাকেজ চলে এসছে আপাতত ফাইনালি তো অনেক দিন আগেই এসে গেছে বাট আমি সময় পাচ্ছিলাম না যেহেতু তো আজকে ভাবলাম চলো আমি আজকে যাই আমি মামনিকে ফোন করে বললাম যে আজকে মামনি মামনি বাড়ি যাব তো এটাই আমি এখন যাব চলো এখন তাহলে আমি বেরোই রেডি হয়ে বাড়ি যাই বাড়ি গিয়ে জিনিসপত্র একটু কিছু কেনাকাটা আছে করি অ্যান্ড চলো ব্লগটা আজকে মানে আজকে দিনটা শুরু করা যায়
আমি জাস্ট আমার বাড়িতে এলাম ঘুমে এলাম অ্যান্ড রুমটা পুরো ফাঁকা ও নেই মানে আছে আমার সাথে কিন্তু আমি দেখতেই পাচ্ছি না যাই হোক এখানেও ছিল ওই জায়গাটা পুরো পরিষ্কার করা যেন ওখান থেকে তোমরা বিশ্বাস করবে না আমি ওর গন্ধটা পাচ্ছি সব মানে আমার ঘরে সমস্ত জায়গা গন্ধ ওর গন্ধ এটা কিন্তু আমি বাইরে পাচ্ছি না আমার ঘরের বাইরে বা কোথাও আমার ঘরে ওর গন্ধ অ্যান্ড যেটা তোমাদের দেখাবো বলছিলাম সেটা হচ্ছে দাঁড়াও এটা এটা আমার এটা আমার ডেজির পায়ের চাপ এটা আমার হাতের চাপ আমরা দুজনে এভাবে আমার মিডিলে দুটো পা রেখেছিলাম দিয়ে আমরা দুজনে এরকম ছাপ দিয়েছিলাম এটা আমি রেখে দিয়েছিলাম এটা আমি আমার হাতে করেছি হাতে তোমরা দেখতে পাবে অ্যাজ ইট ইস সেটাই করেছি অ্যান্ড এটা আমি বাঁধাবো তো এখন আমি যাব এটা একটু ওয়াশ করাতে আমাকে একটু ফ্রেশ হতে হবে ফার্স্ট অফ অল আমার মুখ চোখের অবস্থা খুব খারাপ আমি যাই আমি এখন ফ্রেশ হই হালকা দেন ট্যাটুটা ওয়াশ করাই অ্যান্ড আজকে কাজে লেগে পড়ি আর এই দরজা খুলতেই তোমরা দেখতে পাবে এখানে আমার সোনামা আছে এখানে ওকে রাখা হয়েছে এটা কালকের ফুল আজকে আসার সময় আমি এই দুটো ফুল গাছ থেকে নিয়ে এসছি এটা এই দুটো আর এখানেও আছে দেখে নাও এটা আমি বাঁধিয়ে দেবো অবশ্যই এটা একটু কয়েকদিন যাক সবাই বললো এটা কয়েকদিন যাক মাটিটা একটু নিচু হোক দেন আমি এটা খুব সুন্দর করে বাঁধিয়ে দেবো অলরাইট আমরা এখন এসছি আসতে এই পিম্পলটা না খুব ব্যথা করছে আমরা লিজারে এসছি ট্যাটুটা একটু ক্লিন করব তো চলো আমি না মিডিলে ভুলে গেছিলাম যে আমি ব্লক করছি আমি ডেজির ওই ফটোটা মানে ফটোটা মানে কি আমাদের ওর পজের চাপ আর হাতের চাপে বাঁধাতে দিতে দিয়ে এসছি অ্যান্ড এখন আপাতত এসছি এই এইখানে এই দোকানটায় এখানে সব জিনিসপত্র পাওয়া যায় মানে সাজানোর ঘর সাজানোর কিন্তু ধরতে হয় কিন্তু তো চলো আমরা ভেতরে যাই অ্যান্ড জিনিসগুলো তাড়াতাড়ি কালেক্ট করে নিই পাতাগুলো হয় না হ্যাঁ 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 এই তো এই তো সরু গুলো একদম আমার ব্লগে হেল্প কর এরকম টাইপের কালার চাই আমরা এখন নার্সারিতে এসছি গাছ কিনতে আর তোমরা জাস্ট একবার বুয়ের সিচুয়েশন তো দেখো ওকে বিচারা আমি রড দুটো জিনিস মানে এখানে প্রচুর জিনিস আছে এগুলো একটু তাকা বুবাই তো চলো আমরা নার্সারিতে যাই আমি বাড়ি থেকে একটা বাজারের ব্যাগও নিয়ে এসছি যাতে গাছগুলো নিতে সুবিধা হয় এটা দেখো কি কিউট আমি ওখানে মানি প্ল্যান্ট নেব তো আমি চলো যাই গাছ নেব গো তাহলে আমি একটা সুন্দর দেখে মানি প্ল্যান্ট নিই অ্যান্ড আরেকটা বড় গাছ লাগবে সোফার পাশে রাখবো বলে মাটিটা বেশ বড় হয়ে গেছে তো আর একটা সোফা সাইডে রাখার যেহেতু গাছ চাই তো আমি ভাবছি এখানে একটা এরকম স্নেক প্ল্যান্ট নিয়ে নেব এখানে দেখো ছোটো ছোটো সবেদা হয়েছে ও কি সুন্দর লাগছে এই দুটো চুজ করলাম এখানে এগুলোর নাম কি গো আচ্ছা হ্যাঁ 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 ব্যাস ব্যাস দিদ এখানে টপ সিলেক্ট করলাম এখান থেকে একটা ছোট টবে করে দিচ্ছে কাকু সুন্দর করে হ্যাঁ অসুবিধা নেই মুছে নেবো হ্যাঁ করে নেবো 
চলো এটা এখন নিয়ে যাওয়া যাক এসে গেছি আমি মামুনি এখন আমায় খাওয়া দিচ্ছে কি রান্না করেছো আমি যেহেতু নিরামিষ খাচ্ছি রুম টা এখন এরকম আছে আমি এটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে দেবো ধরো দাদা ইয়ে করছে গুলো সব লাগাবে আমার মজা লাগছে সত্যি এতক্ষণ গালা গাল দিচ্ছিল আমাকে যে সব নোংরা করে দেবে আমার বিষ না আমার আমি একটা রান্নার কি খুলবো খুলবে হ্যাঁ আচ্ছা করে বলো রান্নার এটা অবশ্যই একদম এডিট করাবো দারুন সাজাচ্ছিস তুই কি কাজের মেয়ে গৃহকর্মে নপুনা নিপুনা নিপুনা সরি গৃহকর্মে নিপুনা মেয়ে আমার পশুটাকে বিক্রি করে দাও কেমন যেন এখান থেকে আরে আমরা ক্যাডবেরি খাচ্ছি ভাই কুকুরও নিয়ে নেয় মানুষের ভালোবেসে ওকে নেবে না আমার আর আমার হাতের কাজের কোন ভ্যালু নেই আমার গলা ফলা ভেঙে গেছে পুরো কি করে দু হাজার হয় বলো না অত না প্রেম <laughs> 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 দেখো 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 বাবাই দেখেছো তো 
এবার সরিয়ে দে এগুলো এগুলো সরা কোকো মামা তুমি সো এসব অসভ্যতামের মধ্যে অন্য না গুছিয়ে নিয়ে যায় বারো গুলো গেট লস্ট